ஹாய் ஐரோன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டயோட்னா என்ன டயோட் நம்ம சர்க்கியூட்டில் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதோட வேல்யூஸ்லாம் எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அதை யூஸ் பண்ணால் என்ன நடக்கும் யூஸ் பண்ணலே என்ன நடக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜீனோ டயோட் இது வந்து லைட் எமிட்டிங் டயோட் இந்த மூணுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இந்த மூணு தொழிலுமே பேர்லேயுமே டயோட்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இது மட்டும் எப்படி லைட் எமிட் பண்ணுது இதெல்லாம் ஏன் லைட் எமிட் பண்ணல அப்படின்றத ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்க போகிறோம் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயத்தை முடியும்னு நினச்சா தான் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயமே ஒரு நாள் முடியும் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸை நீங்களே கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னும் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிளாக வெறும் முந்நூறு ரூபாய்க்கு உங்கள் வீட்டை எப்படி ஸ்மார்ட் ஹோமாக மாற்றணும் அப்படின்ற விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது சம்மந்தமாக ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி தொடர்ந்து உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட ஒரு பெல் ஐக்கன் வரும் அதையும் அழுத்துங்க போன வீடியோவில் செமி கண்டக்டர்னா என்ன என் டைப் செமி கண்டக்டர்னா என்ன பி டைப் செமி கண்டக்டர்னா என்ன அது ரெண்டுக்குள் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அது எப்படி கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா மணி மாறண்டு செமி கண்டக்டர்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் வீடியோ தான் நம்ம வீடியோ தான் வரும் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரியும் ஓகேங்களா அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றி ஒரு ஐடியா கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் பிளேலிஸ்ட்டில் போய்ட்டு நீட் டூ நோ அப்படின்ற ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டினா என்னன்றதை அட்டாமிக் லெவலில் இருந்து ஒவ்வொரு வரிசையாக ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பேசிக் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பத்தி ஓகேங்களா இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் டயோட் தான் நான் இந்த இடத்துல வச்சிருக்கேன் ஆனா இதையும் தாண்டி ஏகப்பட்ட டைப்ஸ் ஆஃப் டயோட்ஸ் இருக்கு ஆனா அது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையில் ஃபர்ஸ்ட் டயோட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பீன் ஜங்ஷன் டயோட் தான் இதை ஒண்ணு நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாலே இதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் மாற்றங்கள் வரும் ஒவ்வொரு மாற்றங்கள் வரத்துக்கும் ஒவ்வொரு டயோட் நேமும் அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் மாறும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த பீன் ஜங்ஷன் டயோட பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்ல போனா ஒண்ணுமே இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிளுங்க நம்ம போன வீடியோல ஏற்கனவே என் டைப் செமி கண்டக்டர்னா என்ன பி டைப் செமி கண்டக்டர்னா என்னன்றதை பார்த்துருந்தோம் செமி கண்டக்டர்னா என்னன்றதை ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு அதுல இருக்கு அந்த செமி கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணி தாங்க இந்த டயோட கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப இந்த கருப்பு கலர்ல ஒரு பீஸ் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த கருப்பு கலர்க்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கனா ஒண்ணுமே இல்லங்க ஒரு பக்கம் ஃபுல்லா பி டைப் செமி கண்டக்டர் இன்னொரு பக்கம் ஃபுல்லா என் டைப் செமி கண்டக்டர் இருக்கும் பேசிக்கா இதான் அவ்வளவு இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே இதுக்குள்ள இவ்வளவுதான் இருக்கு வேற எதுமே இருக்காது இப்ப நம்ம ஒன்னு யோசிக்கலாம் எதுக்காக இந்த மாதிரி என் டைப் பி டைப்னு சொல்லி இப்படி பிரிச்சு வச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கனா இந்த டயோடோட பேசிக் வொர்க்கே என்னன்னு பாத்தீங்கனா இப்போ இந்த டயோட்ல இந்த ஒரு கோடு மாதிரி போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஒயிட் கலரு இந்த ஒயிட் கலருக்கு இந்த சைடு அதாவது இப்போ இந்த என்னோட லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக்காக இருப்பாங்களா இந்த பிளாக் சைடில் நான் ப்ளஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த சைடு வருங்க அதே இந்த பிளாக் சைடில் நான் மைனஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த சைடு வராது பிளாக் ஆகிடும் இன்னும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் பேசிக்காக ஒரு பேட்ரியோட கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதோட கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னா இப்போ இங்கேருந்து இந்த இது வழியாக எலக்ட்ரான் ஃபஸ்ட்டு கிளம்புங்க அந்த மைனஸ் வழியாக இப்போ எலக்ட்ரான் கிளம்பி இங்கேருந்து நான் ஏதாச்சும் ஒரு எல்இடி வைக்கிறேன் ஏதாவது சம்திங் எந்த ஒர்க்கு மோட்டர் சம்திங் எதை வேணாலும் வச்சுட்டு போகிறேன் அங்கேருந்து இந்த வே ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு திரும்ப அதே எலக்ட்ரான் திரும்ப இப்படி வளைஞ்சி திரும்ப இந்த ப்ளஸ் சைடு வரும் இதுதான் வந்து அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கேருந்து கிளம்புதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் சைட்லேருந்து ஓகேங்களா இதை ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மைனஸில் தான் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் அதோட ப்ளஸ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மெல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஹோல்ஸ்னு சொல்லுவாங்களே அதாவது எலக்ட்ரான் இருந்தால் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் இல்லாத இடத்த ஹோல்ஸ்னு வச்சு போன வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அதே தாங்க இப்போ என் டைப் என்ன பி டைப்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ என் டைப் சுமி கண்டக்டரில் சைடில் ஃபுல்லாகவே அந்த இடத்துல எலக்ட்ரான்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பி டைப்பில் ஃபுல்லாகவே ஹோல்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா அதை நம்ம போன வீடியோவில் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ இதே
இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த சைடு வந்து ஃப்ளோ ஆகும் இது எதுக்கு அப்படின்னா சிலிக்கான் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு மட்டும் தான் இது ஒர்க் ஆகும் ஜெர்மனியத்தில் வச்சு ஒரு செமி கண்டக்டர் இருக்குன்னா அதுக்கு வேறு த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஆனால் ஜெர்மனியை வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் எப்பயுமே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் தான் யூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் செவனே வந்து நீங்கள் எப்பயுமே ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்கோங்க இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஓல்டேஜ் எப்போ மினிமமாக வருதோ அப்போ தான் வந்துட்டு இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இந்த ஹோல்ஸுக்கு ஃப்ளோ ஆகும் அப்புறம் திரும்ப இங்கே ஹோல்ஸ்லேருந்து திரும்ப இந்த ப்ளஸ் சைடுக்கு வந்து இங்கே ஒரு சர்க்கியூட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் இந்த மாதிரி சர்க்கியூட் கம்ப்ளீட் ஆனால் தான் நம்ம வச்சுருக்க இந்த மோட்ரு எந்த ஒரு லைட்டு எந்த ஒரு சர்க்கியூட் நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆனால் தான் அது ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த டயோட ரியல் டைமாக நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்த பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ரியல் டைமில் யூஸ் பண்ணுறதுல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க என்னென்னு பார்த்தா அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் பேஸ்னு ஒன்று ரிவர்ஸ் பேஸ்னு ஒன்று ஃபார்வர்ட் பேஸ்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க நம்ம எவ்வளோ நேரமாக பார்த்த விஷயம் தான் இப்போ இந்த பிளாக்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு சைடு இப்போ இந்த பிளாக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து பிடிஎஸ் சுமிக்கிற ஆளுது இப்போ பிடிஎஃப்னா என்ன பண்ணணும் பாசிட்டிவ் வந்து கொடுக்கணும் நான் இப்போ இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த டயோட் குள்ளே புள்ளே புகுந்து இந்த சைடில் வெளியே வந்துடும் அந்த பாசிட்டிவ் அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா அதான் ஃபார்வர்ட் பயஸ் இதை ரிவர்ஸ் பயஸ் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல அப்படி மைனஸை கொடுக்குறேன் மாற்றி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் நான் மாற்றி கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு பிளாக் ஆகிடும் அப்படி பிளாக் ஆகிடுச்சுனா அந்த ரிவர்ஸ் பயஸ் ஓகேங்களா இப்போ பேசிக்காக புரிஞ்சோன்னு இந்த பிளாக் பயஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் பாசிட்டிவ் வந்து கொடுக்கணும் நான் இப்போ இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு பிளாக் ஆகிடும் அப்படி பிளாக் ஆகிடுச்சுனா அந்த ரிவர்ஸ் பயஸ் ஓகேங்களா இப்போ பேசிக்காக புரிஞ்சோன்னா இந்த பிளாக் சைடில் வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் கொடுக்கணும் அதுதான் பேசிக் ஐடியா ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து ரியல் டைமாக வச்சு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஓல்ட் பவர் சப்ளை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்து ஓல்ட் மீடியம் மீட்டர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓல்ட் 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 மீட்டர் தே
இந்த ஜீனோ டைவர்ட்டை ரியல் டைமாக நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் இதை வந்து கடையில் போய் எப்படி வாங்குவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் சொல்லி தான் வாங்குவோம் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து நம்ம பிஎன் ஜங்ஷன் டைவில் என்ன பண்ணுவோம் ஃபார்வர்ட் பைஸ் அதாவது நான் அந்த பிளாக் கலர் சைடில் வந்து நான் ப்ளஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த அவுட்புட்ல ப்ளஸ் வரும் இதை வச்சு நான் சர்க்கிட் கனெக்ஷன் பண்ணுறேன் எனக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் ஒர்க் ஒர்க் ஆகுது அதே மாதிரி அப்படி மாற்றி கொடுத்தேன் அப்படின்னா இது வந்து பிளாக் ஆகி தடுத்து நின்று நின்றுத்துருவோம் அப்படி ரிவர்ஸ் பைஸில் தடுத்து நடத்துறதுனால என் சர்க்கிட்டுக்கு வந்து ஒரு சில நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடக்காது ரெட்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைனா சர்க்கிட்டோட ப்ரொடக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் அதுலேயே இப்போ இந்த ஜெனரேட்டர் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த சைடில் வந்து நான் நார்மல் ஃபார்வர்ட் பைஸில் கொடுக்கும்போது இந்த ரெட் கலர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் சைடில் நான் ப்ளஸ் கொடுக்குறேன் ப்ளஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு அவுட்புட்டில் இந்த சைடில் ப்ளஸ் வரும் ப்ளஸ் வந்து நான் எடுத்து வந்து நம்ம சர்க்கிளில் கொடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே இதெல்லாம் ரிவர்ஸ் பைஸில் மாற்றி கொடுக்கும்போது என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என் கிட்ட இந்த டைவர்ட் பார்த்தீங்கன்னா டொல் வோல்ட் இதோட பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் இப்போ என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து இந்த பிளாக் சைடில் சைடில் நான் டொல் வோல்ட் கொடுக்குற வரைக்கும் எனக்கு அவுட்புட்டே வராதுங்க டொல் வோல்ட்டுக்கு மேலே எப்போ கொடுக்குறேனா அப்போ தான் அந்த வோல்டேஜ் வந்து பிரேக் ஆகி இதுதான் வந்து பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் இந்த இடத்துல நான் பிளாக் சைடு இந்த கருப்பு கலர் இடத்துல நான் டொல் வோல்ட்டுக்கு மேலே எப்போ தரோனா அப்போ தான் இந்த என்ன கரண்ட்டே ஃப்ளோ ஆகும் அப்போ தான் இந்த இடத்துல வோல்டேஜே ஃப்ளோ ஆகும் இப்போ நான் ரியல் டைமாக இதை செஞ்சு பார்க்கலாம் இது வந்து டொல் வோல்ட் அப்படின்றதுனால நான் வந்து இப்போ வேறு அடுத்து டொல் வோல்ட் பவர் சப்ளை எடுத்துருக்கேன் அது கூட வந்து நான் வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியமீட்டர் எடுத்துருக்கேன் இந்த பொட்டன்ஷியமீட்டர் எதுக்கு அப்படின்னா நான் வர வோல்டேஜை வந்து நான் ரெகுலேட் பண்ணி உங்கள்ட்ட காட்டுறதுக்காக ஓகேங்களா நார்மலாக வந்து நான் ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டுத்தையும் வந்துட்டு இந்த பொட்டன்ஷியம் மீட்டரை பற்றி நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு என்ன மணி மாட்டுக்கு பொட்டன்ஷியம் மீட்டருன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா நார்மலாக வந்துட்டு இந்த பொட்டன்ஷியம் மீட்டர் மூணு கனெக்ஷன் இருக்கும் மூணு கனெக்ஷன் அது ரெண்டு கனெக்ஷனில் நான் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டுத்தையும் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு இந்த மல்டிமீட்டரோட மைனஸை மட்டும் டேரெக்டாக வந்து மைனஸில் கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா மைனஸில் கொடுத்துட்டு ப்ளஸ்ஸை வந்து அதோட தே மூணாவது பின் அதாவது ச நடுவுலேருந்து ஒரு பின் வரும் அந்த பின்னில் கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஜீரோவில் இருக்குது இப்போ இப்போ அடுத்து நான் இந்த இதை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலிமா பாருங்கள் இப்போ எனக்கு வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்களா ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து ஜீரோலேயே வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து இந்த டைவோடு வச்சு ஒரு எல்இடி வச்சு நான் உங்கள்கிட்ட இப்போ காட்டுறேன் இப்படி என்ன நடக்குதுன்னு இதே மாதிரி நான் முன்ன எப்படி எல்இடியில் வந்து டேரெக்டாக மைனஸை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தனோ அதே மாதிரி மைனஸை டேரெக்டாக கொடுத்துட்றேன் ப்ளஸ்ஸுக்கு மட்டும் இங்கே தனியாக ஒரு ஒயர் கொடுத்துட்டு அந்த ப்ளஸ்ன்ற இடத்துல இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்வர்ட் பைஸில் வைக்கிறேன் ஓகேங்களா அதாவது ப்ளஸ்ஸை வந்து நார்மலாக அந்த ரெட் கலர் சைடில் கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் ஃபார்வர்ட் பைஸில் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம நார்மலாக வோல்டேஜ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ண உடனே அந்த லைட் எரியுது ஓகேங்களா இது வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸ் நான் ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் லைட் நார்மலாக எரியும் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸ் இப்போ அப்படியே ரிவர்ஸ் பயஸில் என்ன நடக்கும்னு பாருங்கள் இப்போ ரிவர்ஸ் பயஸ் அப்படின்னா இந்த கோடு போட்டுருக்கு பண்ணலாம் இந்த கோடு போட்ட இடத்துல நான் இப்போ ப்ளஸ்ஸை கொடுக்க போகிறேன் இப்போ இந்த கோடு போட்ட இடத்துல ப்ளஸ்ஸை நம்ம முன்னாடி கொடுத்தா என்ன ஆகும் பிளாக் ஆகிடும் அப்படியே தடுத்து நிறுத்திடும் இப்போ இது எப்படி தடு தடுத்து நிறுத்துதுன்னு பாருங்கள் இதோட இது பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ்னா என்னான்னு இது வந்து டூ லோல்ட் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் வோல்டேஜ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லைட்டாக இந்த லைட் எரிய ஆரம்பிக்குது இப்போ இதோட பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஏன் அந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படின்னா இங்கே இருக்க என்னோட சரௌண்டிங்ஸில் இருக்க இப்போ இது வந்து டொல் வோல்ட் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் இருந்தாலும் என்னோட ரூம் டெம்பரேச்சர் காரணமாக ஒரு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும் அந்த முன்ன பின்ன வோல்டேஜ் தான் வந்து இந்த இது ஓகேங்களா அதனால் டொல் வோல்ட்டுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜ்க்கு முன்னாடியே எனக்கு வந்து இப்படி நடக்குது அது பிரேக் டவுனும் ஆயிடுச்சு இப்போ பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் புரியலனா இப்போ தான் வோல்டேஜ் வந்து டென் நைனில் இருக்குது எனக்கு வந்து லைட் எரியல இப்போ பாருங்கள்
விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே இந்த லைட் இமேடியம் டைவர்டில் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேலியம் கேலியம் சல்ஃபெக்ட் கேலியம் நைட்ரேட் இந்த மாதிரி விஷயங்களை யூஸ் பண்ணுறதுனால இதில் வந்து வெளிச்சம் வருது ஓகேங்களா இதே பேசிக் பிரின்சிபல் தான் இப்போ இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிற எலக்ட்ரானு இது நீங்கள் எல்இடியில் கூட ஒரு சில விஷயங்களாக நீங்கள் நோட் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் எப்பயுமே வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் கரெக்டாக கொடுத்தா மட்டும்தான் எல்இடி ஒர்க் ஆகும் அதுக்கும் இதே கன்ச பிரின்சிபல் தான் ஒன்றுமே இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இப்போ இதே மாதிரி தான் எனக்கு இந்த மைனஸ் இந்த இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்குது நெகட்டிவ் சைடில் வந்து எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகி இப்படி புஷ் பண்ணி இந்த பி டைப் இந்த ஹோல் சொல்லி அப்படி கிளம்பி இந்த சர்க்கியூட் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது இப்படி க்ளோஸ் ஆகும் போது நார்மலாக அந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டைவர்டில் நார்மலாக வந்து இப்படி கரண்ட் வந்து ப்ளோ ஃப்ளோ ஆகும் ரொம்ப அதிகமாக ஃப்ளோ ஆக ஃப்ளோ ஆக ஹீட்டாக ஜென்ரேட் ஆகும் ஹீட் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது ரொம்ப லைட்டாக மைனூட்டாக ஜென்ரேட் ஆகும் அதே இடத்துல தான் இந்த இடத்துல என்ன இந்த கேலியம் நைட்ரேட்டு கேலியம் பாஸ்பேட் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணும் போது லைட்டு வெளிச்சமாக வருது ஓகேங்களா இது இதுக்கும் இந்த நார்மல் டயோடுக்கும் இதுக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது அந்த யூஸ் பண்ணுற அந்த மெட்டீரியல் தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேங்களா இவ்வளோ தாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் அப்படி பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணாமல் ஏன் பிடிக்கல அப்படின்ற விஷயத்த கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு எதாவது வீடியோ தேவைப்படுச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நாளாக நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் முடியாதுன்னு இருக்கிற விஷயத்த முடியும்னு நினச்சா தான் முடியாதுன்னு இருக்கிற விஷயமே முடியும் ஹாவ் ஏ குட் டைம் தேங்